हेलो गाइस होप ऑल यू फाइन आज की जो क्लास है वो ऑटो कैड की ट्वेल्थ क्लास है इसमें हम कवर करेंगे पॉइंट्स रिलेटेड कमांड्स नॉर्मली पॉइंट्स रिलेटेड कमांड्स में ये सारे कमांड्स आ जाते हैं जिसमें आपको पॉइंट के शुरू से लेकर एंड तक का जितने भी कमांड है सारे के सारे आज हम कवर करेंगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए ऑटो कैड के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और हमारे सारे कमांड्स एक के बाद एक करते हैं स्टार्ट तो सबसे पहले कमांड है पॉइंट का पॉइंट कमांड को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको उसका शॉर्टकट की प्रेस करना पड़ेगा जो है पी ओ एंटर जैसे आप पीओ एंटर करते हो तो यहाँ पे पूछता है स्पेसिफाई अ पॉइंट नॉर्मली क्या होता है कि ये पॉइंट की लोकेशन को पूछता है कि आप कहाँ पे डिफाइन करना चाहते हो ठीक है तो डिफाइन आप दो तरीके से कर सकते हो या तो आप माउस के क्लिक से कर दो ठीक है नॉर्मली कहीं भी जैसे कि हम यहाँ पे कर देते हैं ठीक है और दूसरा तरीका है फिर से आप पी एंटर करो और आप उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग बता सकते हो उसकी लोकेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है इस ओरिजिन पॉइंट से एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस है और ओरिजिन पॉइंट से वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस है तो मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ टेन कॉमा टेन मतलब टेन हो गया एक्स एक्सिस में और टेन हो गया वाई एक्सिस में तो जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा दूसरा ये वाला पॉइंट ठीक है तो इस टाइप से आप डिफाइन कर सकते हो ठीक है ये तो हो गया आपका पहला कमांड तो नॉर्मली क्या था हमने पॉइंट तो डिफाइन कर दिया ठीक है लेकिन नॉर्मली क्या है जब भी मैं नॉ पॉइंट बता रहा हूँ तो एक पॉइंट बताते हैं इसके बाद अपने आप ये एग्जिट हो जाता है ठीक है तो ऐसा कौन सा कमांड है जिसमें हम लगातार एक के बाद एक कमांड हम डिफाइन करते रहे ठीक है तो नॉर्मली एग्जिट ना हो जब तक हम एस्केप बटन ना प्रेस करें ठीक है उसका शॉर्टकट क्या है मल्टी प्लस एंटर पी ओ प्लस एंटर ठीक है तो नॉर्मली आप क्या कर दो मल्टीप लिख दो पहले मल्टीप एंटर फिर पी ओ एंटर फिर आप कितने बार भी इस पॉइंट को बता दो फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ जब तक आप खुद से एग्जिट ना करोगे तब तक ये एग्जिट नहीं होगा ओके okay, अगला जो कमांड है वो हमारा पॉइंट डेफिनेशन मोड पॉइंट डेफिनेशन मोड नॉर्मली होता क्या है कि आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट्स बहुत ही छोटे छोटे से दिख रहे हैं ठीक है तो आ, अगर आ, किसी को किसी की आई थोड़ी कमजोर है तो वो नॉर्मली देख भी नहीं सकते इसको है ना तो अगर हमें इसका क्या करे कि इस पॉइंट का शेप ही हम चेंज कर दें कि इसका शेप हम एक टाइप का प्लस कर दे या फिर मल्टीप्लाई का सिंबल कर दे कि जहाँ भी भी मल्टीप्लाई का सिंबल हो वहाँ का मतलब वहाँ पे वो पॉइंट है तो नॉर्मली पीपीटी में सेकंड स्लाइड में दिखा देता हूँ जिसमें मैंने सारे के सारे मोड डिस्क्राइब कर रखे हैं ठीक है तो पीपीटी में सेकंड स्लाइड में आप देखोगे कि यहाँ पे जीरो वन टू थ्री यहाँ पे कुछ कोड्स लिखे हुए हैं जीरो से लेकर हंड्रेड तक वो लगातार नहीं लिखे हुए हैं कुछ कोड है जैसे जीरो से फोर है फिर थर्टी से थर्टी सिक्स सिक्सटी इसी टाइप का ठीक है तो जैसे आप यहाँ पे ये जो कोड है ये थोड़ा याद कर लेना आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो ठीक है कि जीरो करोगे तो आपका नॉर्मल अभी जो बाय डिफॉल्ट पॉइंट आ रहा था वो वाला पॉइंट तो जीरो प्रेस करने पे वो आ जाएगा ठीक है जैसे आप टू करोगे तो प्लस आएगा थ्री करोगे तो मल्टीप्लाई का आ जाएगा ठीक है थर्टी सर्कल सेंटर सर्कल और पॉइंट और थर्टी में बिल्कुल एक सर्कल आ जाएगा ठीक है तो इस टाइप का आप कर सकते हो अभी फिलहाल हम टू और थ्री का देख लेते हैं ठीक है तो पॉइंट डेफिनेशन मोड यही होता है कि उसका शेप चेंज करना ठीक है तो यहाँ पे उसका शॉर्टकट की क्या है पॉइंट डेफिनेशन मोड का पी डी एम एंटर जैसे आप पी डी एम एंटर करते हो तो यहाँ पे देखो एंटर न्यू वैल्यू फॉर पी डी मोड यहाँ पे क्या है जीरो है तो यहाँ पे अगर मैं टू कर देता हूँ तो यहाँ पे सारे के सारे प्लस हो जाएंगे ठीक है प्लस हो गए ये सारे के सारे इसी तरह मैं फिर से पी डी एम एंटर करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं थ्री तो ये सारे के सारे क्रॉस में आ जाएंगे ठीक है तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो इसकी मोड चेंज कर सकते हो आप मोड चेंज कर दिया तो इसका साइज भी चेंज हो सकता है साइज भी को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं इसका जो अगला कमांड है वो यही है पॉइंट डेफिनेशन साइज तो अभी जो इसका साइज है वो अभी जो है वो सेट टू रिलेटिव स्क्रीन है सेट टू रिलेटिव स्क्रीन मतलब आ, जैसे आप जूम आउट करते हो तो अपने आप ये क्या होता है इसका साइज बड़ा हो गया और जैसे आप जूम इन करोगे तो ये अपने आप छोटा हो जाएगा अभी छोटा दिखा नहीं रहा क्योंकि हमें ये रिफ्रेश करना पड़ेगा रीजनरेटिंग मॉडल करना पड़ेगा जो कि एक कमांड है आपने देखा होगा शायद तो उसमें क्या होता है कि जैसे अपन सिस्टम की स्पीड बढ़ाने के लिए या फिर उसको हम क्या करते हैं फिर से रिफ्रेश करते हैं ना या फिर राइट क्लिक करके करते हैं ठीक है रिफ्रेश करते हैं या फिर एफ फाइव प्रेस कर देते हैं तो नॉर्मली उसी तरह इसको भी अगर आपको दोबारा से अगर मैंने जैसे मैंने यहाँ पर किया और ये छोटा हो नहीं रहा तो इसको रीजनरेट करना पड़ेगा इस पूरे स्पेस को इस स्पेस को क्या कहते हैं मॉडल स्पेस और जब आप प्रिंट आउट निकालोगे यहाँ पे लेआउट लेआउट आउट टू है ये आपका पेपर स्पेस होता है ये मैं बाद के क्लासेस में करवा दूंगा तो ये मॉडल स्पेस है इसको रीजनरेट करने के लिए आर ई जी ई एन प्रेस करोगे तो अपने आप रीजनरेट होगा आप देखो ये छोटा हो गया ठीक है तो कभी कभी ये होता है कि कभी कभी आपने सर्कल भी लिया होगा तो वो क्या दिखता है ले तो होगा
एक स्टैंडर्ड साइज देना है कि टेन वो भी हम दे सकते हैं ठीक है मान लो इसको टेन दे दिया फिर फाइव दिया और इतना ही रहेगा चाहे आप जूम आउट करो जूम इन करो तो उस साइज को डिफाइन करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा पीडीएस यानी पॉइंट डेफिनेशन साइज तो पॉइंट डेफिनेशन साइज करने के लिए उसका शॉर्ट क्या है पीडीएस एंटर जैसे आप पीडीएस एंटर कर देते हो तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं न्यू वैल्यू फोर्स पीडी साइज जीरो दिखा रहा है तो इसको मैंने कर दिया वन और एंटर कर दिया ये वन हो गया अगर आप जूम आउट करोगे तब भी उतना ही रहेगा जूम इन करोगे तब भी उतना ही साइज रहेगा ठीक है तो फिर से पी कर देते हैं और इसका साइज कर देते हैं जीरो पॉइंट फाइव ये छोटा हो गया ठीक है गाइज अब जो हमारा लास्ट कमांड है वो है पॉइंट टाइप तो उसमें नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको पॉइंट साइज और पॉइंट मोड दोनों के दोनों एक ही कमांड से एक्सेस करना तब आप यूज करोगे पॉइंट टाइप तो पॉइंट टाइप का शॉर्ट करके क्या है पी टी वाई एंटर जैसे आप करते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये सारे के सारे मोड जो क्या जीरो वन टू थ्री फोर थर्टी टू थर्टी थ्री इस टाइप से कोड मैंने वहाँ पे दिखा दिया था वही है और यहाँ पे पॉइंट साइज भी दिखेगा ठीक है तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट साइज रिलेटिव टू स्क्रीन जो भी हम पहले कर रहे थे कि स्क्रीन के अकॉर्डिंग वो छोटा हो रहा था स्क्रीन के अकॉर्डिंग वो बड़ा हो रहा था जब हम जूम इट जूम आउट कर रहे थे लेकिन अगर आपको एक एब्सोलूट यूनिट देना है कि इतना एम एम इतना इंच का तब तो आप ये वाला यूज़ करोगे ठीक है इस तो यही था अगर मेरे को दूसरा चेंज करना है मान लो मेरे को सर्कल चाहिए या फिर स्क्वायर चाहिए तो आप यहाँ पे कर दो और इसका साइज मेरे को चाहिए 1.5 और यहाँ पे कर दो ओके तो अपने आप देखोगे ये स्क्वायर में भी हो गया और इसका साइज भी चेंज हो गया तो यही था आज के क्लास का लास्ट कमांड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग